ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோவில் இருக்கிறோம் ஸோ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கேள்விகளும் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த கேள்விகள் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நீட் யூஜியில் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் தான் ஸோ இந்த கேள்விகளை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்முடைய கொஷின்ஸை டே பை டே இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகலாம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய கேள்வி பார்த்திங்கன்னா முதல் கேள்வி தான் ஸோ இந்த முதல் கேள்வி என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க கொஞ்சம் கிளியராக பாருங்களேன் த அக்சலரேஷன் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் ஓகே த அக்சலரேஷன் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் டியூ டு மியூச்சுவல் அட்ராக்ஷன் அப்போ அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு அது இன்னமும் இப்போ கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ த அக்சலரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டியூ டு மியூச்சுவல் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் எலக்ட்ரான் அண்ட் புரோட்டான் ஸோ எலக்ட்ரானுக்கும் புரோட்டானுக்கும் அப்போ எலக்ட்ரான்றது நெகட்டிவ் புரோட்டான் பாசிட்டிவ்ன்றது நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு கண்டிப்பா அங்கே அட்ராக்ஷன் தான் இருக்க போகுது வென் தே ஆர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆம் ஸ்ட்ராங் அப்பார்ட் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய தூரம் பாத்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆம் ஸ்ட்ராங் ஆம் ஸ்ட்ராங் அப்படின்றது டென்த் பவர் மைனஸ் டென் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுவும் நமக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியும் என்ன கேட்கறாங்க அது அது இந்த கிவன் டேட்டாஸ் எல்லாமே பாருங்களேன் மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் கொடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரானுடைய சார்ஜ் கொடுத்தாச்சு அண்ட் இதே தான் அஃப்கோர்ஸ் ஃபார் ப்ரோட்டான் அது வந்து பாசிட்டிவ்ல இருக்கும் எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கும் இது வந்து ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலண்ட் எல்லாமே கேள்வியில் கொடுத்தாச்சுங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் கேட்ட கேள்வி நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் கேட்ட கேள்வி தான் இது ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை ஒரு நிமிஷம் பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் முயற்சி பண்ணி பார்த்துட்டு பிறகு உங்களுக்கு என்ன பதில் வருது அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போது இந்த கேள்வியை நான் இப்போ சால்வ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்குமே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு யூ ஹாவ் டு ரைட் த கிவன் டேட்டா டு மேக் த ப்ராப்ளம் ஈஸி ஸோ கிவன் டேட்டாஸ் எல்லாமே இது தாங்க என்ன கேட்குறாங்க தே ஆர் ஆஸ்கிங் தி அக்சலரேஷன் ஸோ அக்சலரேஷன் என்னன்னு கேட்குறாங்க வி ஹாவ் அ ஜெனரல் ஃபார்முலா என்ன தெரியும் அக்சலரேஷன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் மாஸ் அதாவது அக்சலரேஷன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை மாஸ் அப்படின்றது தெரியும் எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ ஸோ ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை எம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் ஏன்னா இங்கே அக்சலரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தான் கேட்குறாங்க ஆப்வியஸ்லி மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்சலரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அக்சலரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம டேரக்டாக இதோடைய வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாம் ஆனால் நமக்கு ஃபோர்ஸ் என்னன்றது தெரியாது அப்போ வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் எலக்ட்ரான் அண்ட் த proton because they are mutually attraction because they are negative and positive charge appo force nam eppadi kandupidikalam we have a beautiful formula from coulomb's law appo enna solala f which is equal to 1 by 4 pi epsilon not q1 q2 by r square endradhu namakku theriyum illaya indha 1 by 4 pi epsilon nudiya value kelviye kuduthirukranga enna kuduthirukanga 9 into 10 to the power 9 nu solitaanga pa அடுத்து பாரு கியூ ஒன் கியூன்றது அந்த ரெண்டு சார்ஜ் தான் ஸோ ரெண்டு சார்ஜுமே சேம் தான் அப்போ ஐ கேன் ரைட் லைக் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் அப்படின்றது ஒரு சார்ஜும் ரெண்டாவது சார்ஜ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் அப்படின்றது ரெண்டாவது சார்ஜும் போட்டாச்சு அப்போ இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த ஆறு அது கேள்வியில் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆம் ஸ்ட்ராங் ஆம் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு டென் டு பவர் மைனஸ் டென் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அதே ரெண்டு முறை எழுதிடலாமா அப்போ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டென் டு த பவர் மைனஸ் டென்னு ஒன்று அப்புறம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டென்னு ரெண்டு அதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டென் டு பவர் மைனஸ் டென் ஹோல் ஸ்கொயரை நான் இப்படி எழுதிட்டேன் இப்போ பாருங்க நமக்கு என்னெல்லாம் கேன்சல் பண்ணலாம் ஆப்வியஸ்லி வி நோ தட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடுச்சு இது 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 கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் நைன்டீன் மைனஸ் நைன்டீன் எவ்வளோ மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட் இது பாரு மைனஸ் டென் மைனஸ் டென் என்னது மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்ப இந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டி மேல போயிடுச்சுன்னா பிளஸ் டுவெண்ட்டி அப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் வி கேன் ரைட் மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட் இருக்கு பிளஸ் டுவெண்ட்டி இருக்கு இது என்னது மைனஸ் எயிட்டீன் அப்ப இங்க மைனஸ் எயிட்டீன் இங்க பிளஸ் நைன் இருக்கு அப்ப பிளஸ் நைன் மைனஸ் எயிட்டீன் பிகம்ஸ் வாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நைன் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்ப எல்லா டேமும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு ரிமைனிங் இ
சரியா சோ ரொம்பவே சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் டெய்லி இனிமேல் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் டைம் கேத்த மாதிரி வி கேன் இன்க்ரீஸ் த நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகே சோ இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் மறக்காம ஷேர் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்